Bonsoir à toutes et à tous. Good evening, everyone. Welcome to the 2022 Poetry and Voice National Finals. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette grande finale des Voix de la Poésie 2022. My name is Joanne Blais, and uh, I am delighted to spend this evening of poetry with you. I would like to begin by acknowledging that although this event is taking place online, we're all tuning in from different places across Canada, also known as Turtle Island, a huge territory that encompasses treaty lands and unceded territories. Alors nous nous retrouvons ce soir après plus de deux années de pandémie et euh, en une période très difficile euh, uh, de vive inquiétude causée par la guerre en Ukraine. So during challenging times, we turn to poetry for comfort, guidance and inspiration. Alors au fil des mois, dans nos écoles, des, des professeurs, des poètes, des élèves ont, se sont rencontrés et ont partagé des moments poétiques très enrichissants. Alors on leur lève notre chapeau. Uh, car uh, ils ont eu des embûches, mais ils ont réussi malgré tout à faire briller cette flamme poétique dans leur classe et sur Zoom. This year, one of the participants in our Poets in Class program was 16-year-old Oleksiy Boznitsky. He is a Ukrainian student who attends Matrix Academy in Toronto, but from Ukraine. And when the war broke out, he had to flee Kyiv uh, to a safer place. In a poetry workshop offered by Alice Burdick, he wrote this very touching poem. Dear Pianino, forgive me for this, but it's my prayer, at least at this moment. It's very far away from you, at least at this moment. I begin to forget how to play the melody that you love, at least at this moment. Я починаю забувати це почуття в пальцях, щоб грати тебе в мені на даний момент. Але я ніколи не забуду життя, яке ти дало мені, принаймні ніколи в моєму житті. Tonight we're going to enjoy together the truth and beauty of poetry thanks to the extraordinary citations of our 2022 Poetry and Voice finalists. Alors, bien que nous n'ayons le temps ce soir que d'entendre un seul poème de chacun et chacune de nos finalistes, vous aurez l'occasion de les voir si vous le désirez, car elles seront disponibles en ligne après le spectacle. But now, it's time to meet our nine finalists. And we'll start with the English stream. Hello, judges and viewers. My name is Bem Denga, and I'm from Weber Academy in Calgary, Alberta. Hi, my name is Al Gilbert. I go to Kildonan East Collegiate in Winnipeg, Manitoba. Hi, my name is Stephanie Amortioma. I go to All Saints and I'm from Calgary, Alberta. Accueillons maintenant les finalistes de la section française. Salut, je m'appelle Sarah Hamdi. Je suis une étudiante à UTS, the University of Toronto Schools, à Toronto, en Ontario. Bonjour, je m'appelle Victoriane Goindombe. Je vais à l'école Villa Sainte-Marceline. J'habite Montréal, au Québec. Salut, je m'appelle Camille Rassico, du Cégep du Vieux Montréal, Montréal, Québec. Et autour maintenant des finalistes de la section bilingue. Hello, my name is Lauren Antomare. I go to Northern Secondary School and I'm from Toronto, Ontario. Bonjour, je m'appelle Amira Aouchich. Je vais à l'École internationale de Montréal et je viens de la ville de Montréal, au Québec. Bonjour, je suis Nazine Verdous. J'étudie au Collège jean eudes à Montréal, au Québec. Say hello to your fans, Poetry Heroes. Alors, je vous présente les finalistes du grand concours des voix de la poésie 2022. Alors, dans quelques instants, nous allons écouter de la poésie classique et contemporaine en français et en anglais, et nous allons couronner un lauréat et une lauréate dans chacune de ces catégories. Our winners tonight will be chosen by a panel of distinguished poet judges and they will introduce themselves to you now. Rencontrons d'abord les poètes siégeant au jury des récitations en français. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Laurie Bédard. Je suis autrice, j'ai publié Ronde de nuit et Les univers parallèles, deux recueils de poésie au Cartanier. Je suis enchantée d'être ici. Bonjour, cela me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Mon nom est Flavia Garcia, je suis poète et artiste de la scène. 
j'ai participé à la compilation de la poésie latino-américaine dans les voix de la poésie, où j'ai également un poème de mon cru. J'ai deux recueils à mon actif, « Partir ou mourir un peu plus loin » et « Fouiller les décombres », tous les deux chez « Mémoire d'un crier ». Donc, bonjour tout le monde, mon nom est Baron Marc-André Lévesque, j'écris de la poésie, euh, j'écris de la poésie jeunesse, la poésie pas jeunesse aussi, j'ai publié Chasse aux licornes, Tout au tango, j'ai appris ça au cirque et Verdun Land, et en plus, ça fait plusieurs années que je participe aux voix de la poésie en tant que poète à l'école, mais aussi euh, dans euh, l'anthologie de poésie jeunesse là, que j'avais euh, à laquelle j'avais participé. Now let's meet the poets judging the English recitations. Hi, my name is Michael Crummy. I'm the author, most recently, of the novel The Innocents. I have a new book of poetry coming out this fall with a Nancy called Passengers. And I've been involved with poetry and voice for a number of years now. I uh, was a judge for some of the earlier rounds a number of years ago. I'm also an anthology poet. Hi, everyone. My name is Fiona Tinwai Lam. I'm the author of three collections of poetry, Odes and Laments, Enter the Chrysanthemum, and Intimate Distances. With Poetry and Voice, I've been a poet in the schools, and I've also been one of the judges for the team regional finals in Vancouver. My name is Brandon Wint. I'm a poet, spoken word artist. I'm also the author of a book of poetry called Divine Animal. I've had the pleasure of working with Poetry and Voice in many different capacities, including uh, poets in classrooms, of course, and also uh, I put together the uh, mixtape that you can find on the website called Islands of Influence that brings together the work of a bunch of Caribbean uh, poets and authors. Merci à vous, membres du jury. Nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous ce soir. Tonight, we're showcasing one award-winning recitation by each of our finalists. So stay tuned for one poem from each of our students, organized by stream, and then I will announce the winners in each category. In the English stream, Bendenga Weber Academy, Calgary, Alberta. Dulce et Decorum Est by Wilfred Owen. Bent double, like old beggars under sacks, knock kneed, coughing like hags. We curse through sludge, till on the haunting flares we turned our backs and towards our distant rest began to trudge. Men marched asleep. Many had lost their boots but limped on, blood shod. All went lame, all blind, drunk with fatigue, deaf. Even to the hoots of gas shells dropping softly behind. Gas! Gas quick, boys! In ecstasy of fumbling, fitting the clumsy helmets just in time. But someone still was yelling out and stumbling and floundering like a man in fire or lime. Dim through the misty panes and thick green light, as under a green sea, I saw him drowning. In all my dreams, before my helpless sight, he plunges at me, guttering, choking, drowning. If in some smothering dreams you two could pace behind the wagon that we flung him in, and watch the white eyes writhing in his face, his hanging face like a devil sick of sin. If you could hear at every jolt the blood come gargling from the froth-corrupted lungs, obscene as cancer, bitter as the cud of vile, incurable sores on innocent tongues. My friend, you would not tell with such high zest to children, ardents for some desperate glory, the old lie, dulce et decorum est, pro patria mori. Al Gilbert, Kildonan East Collegiate, Winnipeg, Manitoba. Comfort, Joshua Jennifer Espinoza. 11 a.m. 
time to wake up. Muscles sore, jaw clenched, warm light scattering dreams of violence across the bedroom. I've chosen a self too large for this body, too willing to change for others, too beautiful to appear in public. I tell you to walk in my feet, but they're all I have left. I've been weathered down to the ankles by all the news reports, all the listening, all the not doing. When I crawl out of bed, I don't know where to go, what to say. I tried to talk about comfort. But how do you describe a color you've never been allowed to see? Stephanie Omorotionwa from All Saints High School, Calgary, Alberta. Black Heroes, L. Jones. My black heroes don't drop names like Fendi, Gucci, Prada. My black sheroes rock afros like Angela Davis and Asada. But my sheroes are more than a trend and they're bigger than a hairstyle. For their people, they risk death, imprisonment, and exile. They'll give you an education in gender, race, and class. So for real knowledge, you need to honor African women present, future, and past. Yes, Malcolm, Garvey, Huey are important to feel, but I'm repping Mary Prince, Winnie Mandela, and Zora Neale. If you're only telling the history of black men, then there's a half of you missed. When we miseducate our brothers, they can't relate to their sisters. I'm talking the foundations whose praises our people never sing. But without civil rights queens like Septima Clark, Diane Nash, or Ella Baker, there would be no king. See, my sheroes are hip-hop in its original incarnation. Because it ain't real hip-hop if it don't pay its respects to the mothers of the black nation. Remember the first drum beat begins in the womb. So brothers need to censor themselves in the spirit of Mama Oya. Isis and Oshun. Taking it back to Africa, there's a her story we should prize, like Ya Sante Wan Queen Zinga leading their nations to rise. Because their mama ain't just the name of a song, it's the spirit of the African mother that makes our people strong. So before you drop that mixtape, you better crack open a book and read Kimberly Crenshaw, Barbara Smith, and Bell Hooks. Don't talk to me about gangsta if you're misleading the youth. If you want real hard talk, then check Sojourn the Truth. Before you call women bitches, check out her speech because ain't I a woman is like church sister preach. Or if you really want someone who tells it without flinching, think of the risks Ida B. Wells took to publish on lynching. But if you think slavery was only in America, then your knowledge is weak. I advise you to learn the story of Mary Joseph Angelique. And shout out to Carrie Best, Mary Ann Schott, and Mary Bibb, publishing the Clarion, Provincial Freeman, and Voice of the Fugitive. If you don't know your own power because your her story was kept quiet, you need to study Eliza Parker and how she kicked off the Christiana riots. And local black women's history should have you changing your tune, like in Nova Scotia with Viola Desmond, Madeline Simmons, and Rose Fortune. Don't depend on celebrities to reflect you. Just to widen your perspective, go read the Kumbaya River Collective. Of all of our names, Harriet is one of the greatest because we have Tubman, Powers, Wilson, and Jacobs. I can tell you more names to feed your mind or sister did I stutter? Open the books of Phyllis Wheatley, Audre Lorde, or Octavia Butler. And before you set limits on yourself because of the color of your face, remember black women like Jamee Jameson have actually been to space. And in my own life, there's more women than I can have written. Women who inspire like Connie Sparks, Lynn Jones, Michelle Williams Lord, and Rhonda Britton. You see, my sheroes are really too many to list. So I hope this, that this poem had you throwing up a black power fist. Beautiful work, Ben, Al, and Stephanie. And I must say that some of our students tonight who are reciting and some of their peers have also taken part in our team regionals. And we are now ready to announce the national team recitation champions. The winners of this year's English National Team Contest are in third place, St. George's School, Vancouver, British Columbia. In second place, Kildonan East Collegiate, Winnipeg, Manitoba. And the winning school is All Saints High School, Calgary, Alberta.
Les gagnants et gagnantes du concours national en français en équipe sont en troisième place, the University of Toronto Schools, Toronto, Ontario. En deuxième place, École internationale de Montréal, Montréal, Québec. Et en première place, Collège Beauvoir, Pierrefonds, Québec. And the winners of this year's bilingual national team contest are, in third place, University of Toronto Schools, Toronto, Ontario. In second place, École internationale de Montréal, Montréal, Québec. Et en première place, nous félicitons All Saints High School, Calgary, Alberta. Well, congratulations, all of you, and also congratulations to your teachers who helped guide you through the contest. Job well done. Écoutons maintenant les récitations des finalistes de la section française. Victoria Nongondombe, Villa Sainte Marceline, Westmount, Québec. Qui suis-je, Tendré Chedid? Qui je suis, je l'ignore, mythe ou réalité, dans l'intime du rêve, sorti du néant, de passage dans le monde, captive de l'existence et pourtant novice devant les jours, proche de la fable, mais réelle, mais vivante, dans ce monde trop vaste où je subsisterai au-delà de mon temps. Qui je suis, jour après jour, je me le demande, cette vitalité à toute échelle, ce trop-plein, ces plissements inattendus, cette destinée étrange, voulue, ce renaître, cet apprentissage, cette humanité à laquelle on croit toujours, et puis cet invivable, ces guerres, ces infamies, ce vide réanimé, cette mort en vue. Camille Rassico, Cégep du Vieux-Montréal, Montréal, Québec. Jean Talon Tentaculaire, François Rioux. Jean Talon Tentaculaire, mille détours pour se rendre d'une ligne à l'autre, de l'orange à la bleue. Je n'ai pas souvent à faire sur la bleue. Une chance. Christine y habite maintenant. Ne pas oublier de lui dire en arrivant que « Prochaine station, j'arrive. » On n'entend rien. Trop de monde se presse autour des rampes dans le labyrinthe et... Si quelqu'un... Et si quelqu'un se jette devant la bête... On fait quoi? On ne sait pas. Une femme, mettons... Tant ni d'attendre qu'il se passe autre chose que c'est la vie. Hop! Ça hurle et tout bloque et ça sacre. Elle a oublié « fitter »,« happier », l'affection, pas l'amour, aller au gym, pas de grosse saturée, pas de mauvais rêve, ne pas trop boire, ne pas pleurer en public. J'aimerais changer ces papiers sablés pour des paupières. Ce pays nous ennuie. Oui. Tout avale et s'étouffe dans le roulis. Les fées de Dieu criaient et sans arrêt. J'aimerais un autre décor. Un dos de femme comme sur la pub. Être le gardien de quelque chose. Une voix, je ne sais pas, qui chante. Tam, tam, taram, le temps est bon. Dans la tendre indifférence du monde. Le nœud des hiéroglyphes. Champollion en vacances. On n'arrive jamais. Je n'arrive jamais à ce qui commence. Sarah Hamdi, University of Toronto Schools, Toronto, Ontario. Aujourd'hui, j'ai vu de Nadine El Taif. Aujourd'hui, j'ai vu Comment meurt une ville. Et j'ai été abandonnée. Et je suis partie. Et de rien. Et je reviens de longs voyages. 
Mais par où commencer Par où Je commence par la mort. Car on ne peut commencer que par la mort de ce récit qui prend la forme de la misère. Je vous conte une histoire concernant des oiseaux. Une histoire, un conte, une odyssée. L'odyssée du phénix, madame, ou comment aime le phénix, avec ses flammes, avec ses feux, lorsqu'il n'y a plus de dialogue possible et que plus rien n'exprime l'amour que le désir, lorsqu'il se jette et lorsqu'il flambe. Je vous conte ce qu'ont vu mes yeux. Des murex et de la pourpre et une terre libanaise qui aime, brûle, aime et embrase la mer. À peine suis-je né que je n'existe déjà plus car la guerre empêche la vie de naître, empêche les fleurs de mûrir, empêche le soleil et rompt le rythme des choses. Comment trouver un rythme, un rythme autre que celui des lamentations? Quel là vous éloigne du fils d'Adam? s'écrie ma nourrice de cet homme de la guerre. Que Dieu vous épargne ce qu'ont vu mes yeux. Ces yeux-là qui ne se referment plus depuis 1975. Année de mon premier exil. Bravo Sarah, Victoria et Camille. L'une des missions des Voix de la Poésie est de faire la promotion des deux langues officielles du Canada. Et personnellement, ça me touche et ça m'encourage de voir autant de jeunes partout au Canada qui lisent, qui récitent et qui écrivent de la poésie en français et en anglais. Speaking of two official languages, let's now watch the recitations of our bilingual stream finalists. Nadine Berdous, Collège Jean-Eudes, Montréal, Québec. Richard Corey by Edwin Arlington Robinson. Whenever Richard Corey went downtown, we people on the pavement looked at him. He was a gentleman from soul to crown, clean favored and imperially slim. And he was always quietly arrayed. And he was always human when he talked. But still, he fluttered pulses when he said, Good morning! And glittered when he walked. <laughs> and he was rich, yes, richer than a king, and admirably schooled in every grace. In fine, we thought that he was everything to make us wish that we were in his place. So on we worked, and waited for the light, and went without the meat, and cursed the bread, and Richard Corey, one calm summer night, went home and put a bullet through his head. Lauren Altomari, Northern Secondary School, Toronto, Ontario. Des fois, j'ai fait le tour, Jean-Christophe Réel. Des fois, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour de l'appartement, le tour du loyer, le tour de ma job à 14 dollars de l'heure. Des fois, j'ai fait le tour de l'amour, 
Des fois, je pleure pour rien. Je fais le tour de mes larmes. Je fais le tour de l'épicerie. Je n'achète rien. Je vais à l'épicerie et je n'achète rien. Je regarde le rabais des repas congelés et je recommence. Je fais le tour de l'appartement. Je fais le tour de mes vertiges. Je fais le tour de mon lit. Je fais le tour du cri des klaxons. Je fais le tour de tes cheveux attachés. Je fais le tour de tes lèvres qui regardent le menu au restaurant. Je fais le tour de mes poumons. Mes poumons sont tellement petits. Mes poumons, c'est le tour du bloc. Ce n'est pas lent. Ça se marche vite. Avec moi, tout se marche vite. Avec moi, on ne court pas. Des fois, je me cache dans ton corps. Des fois, je te le dis pas. Des fois, je meurs dans ton corps. Des fois, je ne reviens pas. Amira Aouchich, École internationale de Montréal, Montréal, Québec. Dear Diaspora Child, Cecily Bell Blaine. It's okay. If you only learned about your culture from Google, it's okay. If you only read your language at a public library, it's okay if you need books to know your ancestral recipes. It's okay if you never even set foot on the soil of your people. It's okay if your hips don't sway to those rhythms. It's okay if the food is too bitter for your tongue. It's okay if English is the only language that flows freely from your mouth. It's okay if your wardrobe is just jeans and tees. It's okay. If you only know Shakespeare, it's okay. If spice brings you fear instead of joy, it's okay. If you understand but can't reply. It's okay if you dread the disappointed stares of aunties. It's okay. If small words like salam alaikum fall from your tongue like broken bones. It's okay. If you spent your whole life shunning it all only to now want it back. You are no less worthy. It is no less home. Love. Always. CB. Congratulations to Lauren, Amida, and Nadine. So before we find out who are the winners of the competition this year, I would like to tell you more about the different prizes that will be awarded. D'abord, nous aimerions féliciter l'excellent travail des 42 demi-finalistes de la grande finale. Chacun, chacune a reçu un chèque de 250 dollars en reconnaissance de leur participation. In each stream, those who place third win an additional 1,000 dollars. They also win $250 for their school library to buy poetry books. Les lauréats en deuxième place gagnent chacun, chacune, $2,000 et $500 pour la bibliothèque de leur école. And the champion in each stream wins $3,000 for themselves as well as $1,000 for their school library. Okay, are we all ready? This is the most exciting moment of the evening. Alors, dans la section bilingue, roulement de tambour, s'il vous plaît. In third place, Lauren Altomari, Northern Secondary School, 
Toronto, Ontario. En deuxième position, Amira Aouchich, École internationale de Montréal, Montréal, Québec. Et le Grand Prix de récitation bilingue est décerné à Nadine Berdous, Collège jean eudes Montréal, Québec. Bravo, bravo à vous trois. Nous sommes si heureux et euh, émus pour vous. Et maintenant, nous allons décerner les prix de la section française. En troisième position, Victoria Ngoindombe, Villa Sainte-Marceline, Westmount, Québec. En deuxième position, Sarah Hamdi, University of Toronto Schools, Toronto, Ontario. Et le Grand Prix de récitation française est décerné à Camille Racico, Cégep du Vieux-Montréal, Montréal, Québec. Félicitations, bravo à vous trois. And now for the English stream in third place. Bem Denga, Weber Academy, Calgary, Alberta. In second place, Al Gilbert, Kildonan East Collegiate, Winnipeg, Manitoba. And the top prize in the English stream in 2022 goes to Stephanie Omorutsiowa from All Saints High School, Calgary, Alberta. Congratulations to each and every one of you for your beautiful recitations and hard work. I also want to thank our judges. You play such a vital role uh, for this uh, competition. And that brings us to the end of our 2022 online national finals. I do hope that we will meet in person next year in Calgary. Alors, nous vous donnons rendez-vous à Calgary l'an prochain. D'ici là, je vous invite à visiter notre, notre site web. Vous pouvez aller visionner toutes les récitations de nos, euh, de nos participants ce soir. And I want to wish you a wonderful summer. Stay safe, stay healthy, et vive la poésie!